Hi friends, welcome to my channel. இன்றைக்கி நம்ம வந்து மட்டன் கோலா உருண்டை எப்படி பண்ணான்னு பார்க்கலாம் நான் இது செய்கிறதுக்காக வந்து கால் கிலோ கொத்துக்கறி வாங்கியிருக்கேன் கோலா உருண்டை செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொத்துக்கறி மாதிரி வாங்கிக்கோங்க இந்த கோலா உருண்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு இன்ச் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி எடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பவுடரோடையே சேர்த்து இதையும் நல்லா அரைச்சி ஒரு மசாலா பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் நாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்துக்கறி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கேப்ப சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதை எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை ஏன்னா மட்டன் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் தண்ணி விடும் இப்போது இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மசாலா பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவைக்கேப்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே ஆப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வந்து தண்ணி எல்லாம் நல்லா ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சு இப்போ சுத்தமாக இல்லை தண்ணியே இல்லை இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சதை இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலையை எடுத்துகிட்டு நல்லா மிக்சியில் ஃபைன் பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஆற வச்சு எடுத்த இந்த மட்டன் பீசஸை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இதிலேயே நம்ம அரைச்சி அந்த பொட்டுக்கடலையையும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது எதுக்குன்னா அப்போ தான் வந்து நல்லா இது பைண்ட் ஆகி உருண்டை பிடிக்க நல்லா வரும் இந்த மாதிரி மிக்சியில் வந்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி அரைக்கும்போது தண்ணியெல்லாம் எதுவும் ஊற்ற தேவை கிடையாது இதில் இப்போனா ஒரு சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் உங்களால் எவ்வளோ பொடிசாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து உருண்டை பிரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் பாலாக செஞ்சுட்டே வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் எல்லாத்தையுமே செஞ்சு வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம செஞ்சு வச்ச மட்டன் பால்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அப்பப்போ ஜென்டிலாக கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் எல்லா சைடும் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் மட்டன் கோலா உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்